Goedemorgen geliefdes, ek geloof vertrouw dat het nog goed gaan met u en dat u gezond is. Indien u na hierdie video kyk, is u waarschijnlijk weg vir boos na week. Ja, dat is goeie vrijdag en as u nie in die gemeente is nie, dan vraag vir u genie die na week en ris lekker en ontspan en hoopelik spandeer u dit saam met geliefdes en wanneer u terugkom, wees asjeblief net veilig en keer veilig terug. Vir ons saamwees van ochend gaan ons met die goeie vrijdag stilstaan by Jesus' kruisiging en ons gaan dit oordink. Maar voordat ons gaan saamlees uit die woord uit, gaan ek vraag dat ons net eers ons oor sal sluit en saam sal bid. Kom ons bid nou. Heere en Jemelse Vader, dankie dat ons een tykie het wat ons kan afknijp om stil te raak in hierdie dag. Om stil te staan by dit wat die grootste inpak in ons leven het die kruis en dit wat daarna gebeur het. Heere, op hierdie goeie vrijdag, kom maar denk ons dit wat uwe reeds terug gebeur het en wat ons levens radikaal kom verander het. Help ons vandag waar ons uit die woordheid gaan lees om iets te hoor wat ons nog voor je nie gehoor het nie, om iets te verstaan wat ons voor je nog nie verstaan het nie, om iets te begryp van dit waar dier Jesus Christus gegaan het vir ons. Daarom kom ons nou na uit en ons kom vraag vir u, breek die woord vir ons oop. Werk met elkeen van ons. Verduidelik hierdie tekst vir ons, so dat ons daar weer verander kan word. Dankie dat ons het mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Nou, geliefdes, u weet dat dit goeie vrijdag is en daarom gaan ons um, nog steeds by Markus stilstaan. Ons is by Markus 15 en ons gaan saam lees vanaf vers 33 um, tot en met vers 47. Twee gedeeltes wat ons saam lees vanochtend, Jesus wat sterwe en Jesus wat begrawe word. Ons lees dan vanaf vers 33. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur gedier. Om 3 uur het Jesus hart uitgeroep, Eloi, Eloi, lema se bachter nie. Dit beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? Die partij van die mense wat daar nabij gestaan het, dit hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia, Een van hulle het toe gehaard loop, een spons en sier wijn gesteek en dit vir hom op een stok gehou om te drink. Hy het gesê, wacht, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afval. Daarna het Jesus hart uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van boot tot onder middeldeer geskeer. Toe die officier wat recht voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hier die man was werkelijk die Seen van God. Daar het ook vrouwe op een afstand gestaan en kyk, onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jacobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oorl saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vrouwe wat saam met hom na Jerusalem te gekom het, was ook daar. Dit was vrijdag, dit is die dag voor die sabbadag en dit was al die middag laat. Joosef van Armatea, een vooraanstaande lid van die Joodse raad en iemand wat self ook uitgesien het na die komst van die koninkryk van God kom toe daar aan. Hy het het gewaag om na Pilatus toe te gaan en die lichaam van Jesus te vraag. Pilatus was verbaas om te hoor dat hy al dood is. Hy die officier laat roep en om vraag of Jesus lang al gestaar het. Toe hy van die officier verneem dat dit wel so is, het hy die like vir Joosef gegee. Joosef het die stik linne gekoop. Jesus van die kruis gaan afval om in die linne toegedraai en neergele in die graf wat in die rots uitgekap was. Hy die klip voor die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en die moeder van Joses het gestaan en gekyk waar hy neergele word. Nou geliefdes, 
ons lees net tot so ver. Vanochtend wil ek begin dier aandacht te gee aan die gedachte dat dinge soms in ons levens donker raak. Dit is tye wanneer die lewe vir my en jou oorweldigend raak. Wanneer dit donker word en soos ek om baars om jou kom le en jou vastdruk. Vir partij mense is dit wanneer hulle momente van depressiviteit beleef. Ander beleef dit wanneer dit momente van hartseer of verlies is, wanneer hulle geliefde aan die dood afgestaan het. Vir sommige van ons is dit wanneer daar dinge in ons lewe gebeur wat vir ons zwaar is, wat vir ons moeilik is, wat ons laat voel dat ons lei, dat ons smart, pijn en verdriet beleef. En dan, wanneer ons hier die momente beleef, dan is dit asof ons lewe donker word want ons voel een gevoel van hartseerheid, van alleenheid, van eenzaamheid, van hoopeloosheid of selfs machteloosheid. En daarom voel dit vir ons asof die lewe donker geword het. En ons hou nie daarvan om in die donker alleen te wees, om alleen te worstel met die gevoelens van seer, smart, pijn en eenzaamheid nie. En miskien is dit nie die donker wat my en jou oorweldig nie, maar juist die gevoel van eenzaamheid of machteloosheid. Nou kyk ons na Jesus' lewe, was daar min kere wat Jesus werkelijk alleen was. Daar was kere wat hy alleen wou wees, maar wat hy dit nie noodwendig altyd kon recht kry nie. Wanneer hy ook smart en verlies beleef het, selfs angst, en alleen wou wees, maar nie kon wees nie. Want as ons kyk na Jesus' lewe, was hy gedierig omring dier skares mense, wat gekom het om na om te kom luister, of wat gekom het om die wonderwerke of tekens wat hy gedoen het te sien. Baie van die mense wat achter hom aangeloop het, het juist achter hom aangeloop, omdat hy een klomp wonderwerke kon doen, en hy was gewild onder die mense, en daarom wou hulle na by hom wees, het hulle teen om gedruk, aan om geskier of wou hulle selfs aan om raak. Die skaar is wou gehoor het wat Jesus te sê gehad het, wou gesien het wat Jesus kon doen. En daarom was hy gereeld omring met skaar is. Skaar is mense wat hy moes voed, wat hy geleer het. En dan selfs van die tye wat hy alleen wou wees en een kant gaan sit het om een bykie asem te skef of aan sy hartseer aandag te gee, of wat hy wou stil word om te bid, was dit van korte dier, want die mense het om gesoek en om gevind, en dan weer na om te gestroom, en dan het hy sy mens wees een kant toe geskyf, die behoefte aan een bykie stilte, of alleen wees, of ris, een kant toe geskyf, en aandag gegee aan hierdie skaar is, wat hom opgesoek het. Nooit het hy hulle wegstuur nie. As ons vandag so bykie in die voetspore van Jesus loop, dan sal ons sien dat tot en met Jesus' kruisiging net die skares al hoe minder begin word. Jesus was op pad na Jerusalem toe en daar was een groep skares wat om ingewag het. Toe Jesus Jerusalem binnengekom het, het die mense gejuig en gesing en gesing geraas gemaakt en takke en kleere voor hom gegooi, want hy het gedink dat die koning uiteindelik gekom het. En hy het ingerei gekom met die rejuigende skaar op die donkiese reg. Jesus was op pad na die tempel toe, en soos wat Jesus nader aan die tempel gekom het, het die skaar is al hoe minder geraak. En op die ouwe van die dag was daar net een klein groepie mense wat hom tot by die tempel toe gevolg het. Onder hierdie mense was ook die fariseers gewees, een klein groepie kerkmense wat achter Jesus aangeloop het. Hulle het natuurlijk achter hom aangeloop omdat hulle hom wou uitvang. En dit was ook by hierdie tempel gebeure waar hulle finaal besluit het om Jesus dood te maak. Na die tempel gebeure het die groepie echter nog kleiner geword toe Jesus nachtmal gehou het saam met sy twaalf disciples. 
hulle het later aan elf geword. Dit is onmerkelijk hoe die groepie die heel tyd kleiner en kleiner word, want selfs op die oorlijfberg het die groepie nog kleiner geword. Jesus het op die oorlijfberg gegaan om te gaan bid en stil geword en daar het hy vir Petrus en die twee seens van Sebedeus saam met hom gevat. En selfs daar kon hier die enkelinge hom nie ondersteun en help nie, want hulle het aan die slaap geraak terwyl Jesus alleen moes worstel met die leidingsbeker wat oor sy pad sal kom. Voor Kajafas en sy verhoor het net Petrus by die vier oor geblei. En eeuwenskielik was dit net Jesus. Ja, Jesus op sy eie. En dit kom ons achter as ons kyk na die opskrifte van die Markus evangelie. Ons lees daar dat dit Jesus voor die Joodse raad was. Jesus wat voor Pilatus verskyn het. Jesus wat bespot is. Jesus word gekruisig. Jesus wat verlaat is dier amal wat in die steek gelaad word dier die skares, die kerkmense, die disciples en self sy geliefde Petrus. En dan kry ons hier die uitroep van verlatenheid. My God, my God, waarom het u my verlaat? Jesus het een gevoel gehad van alleen wees, van eensam, van donkerte. En dit is toch ook die gevoel wat ek en jy met rikke ervaar, wanneer die zwaar kry, die eenzaamheid, die alleen wees vir ons te groot is. Nou geliefd is, op Golgotha het dit skielik baie donker geword, net nadat Jesus hier die woorde geuiter het. Teen 12 uur lees ons, in die middel van die dag, het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur die middag gedier. Die donker is so een belangrike gedachte dat het in al drie die evangelies, namelijk Matthäus, Markus en Lukas, beklemtoon word. Wat wil die evangelieskrywers vir ons hierdoor sê? Wat is die betekenis van hierdie drie ure se donkerte in die geschiedenis van die wereld? Wat het tydens hierdie totale duisternis op Golgotha gebeur? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons een bykie achtergrond inlichting hee. 12 uur die middag is die tyd wanneer die son op sy helderste behoor te wees. Die tyd van die meeste licht. En juist op hierdie helderste tyd van die dag, word dit toe stik donker oor die aarde. Dit is natuurlijk nie die eerste keer dat dit gebeur nie, want donkerte is in die Bijbel een beeld of een metafoor van Godse straf en oordeel. Toe die Heere Israel uit Egypte bevry het, het hy met die negende plaag duisternis oor die hele Egypte laat kom. Gaan lees Exodus 10 vers 21 tot 29. Dit was die teken van sy straf oor Egypte. En later, toe Israel van die Heere al weggeloop het, om ander goede te gaan dien, kondig hy dier die profeet Amos sy oordeel aan. Gaan lees Amos 8 vers 9, waar al staan, Daar die dag, sê die Heere my God, laat ek die son helder oor dag ondergaan, maak ek dit donker op die aarde, terwyl dit nog lichtdag is. Met ander woorde, Duisternis is die manier hoe God sy oordeel oor mense bring. En hier hang Jesus in die donkerde, omdat God die oordeel in al sy velheid oor Jesus losgebreek het. God sy straf word uitgestoord oor hom wat met die sonde van die wereld belaai is. Jesus hang midde in die duisternis as middelaar vir ons eie donker verloorenheid. Maar geliefdes, daar is ook een ander betekenis wat aan donkerte gekoppel word van uit die oud testament, die sy tempeldienst. Wanneer een hooppriester in die allerheiligste ingegaan het om vir die volkse sondes versoening te gaan doen, mag daar in die allerheiligste geen licht 
gebrand het nie. Die hoopriester moes dier die donkerte van een wierookwolk omring wees, wanneer hy vir die volkse sonde ingetree het by God die Vader. En nou, hier op Golgotha, gaan ons eeuwige hoopriester in die donker allerheiligste in, om daar voor die troon van God versoening te doen vir ons sonde. Daarom word alle lig uitgedoof en traak God self een sluier oor Jesus so onbeskryflike smart en leiding. Daar in die donker, voor die troon van God, bring Jesus versoening vir die wereld sy sondes. Precies wat daar gebeur het, weet ons nie, maar gedurende die drie uur van duisternis bereik Jesus' leiding een dieptepunt waar hy totaal en al alleen en verlate is. So alleen soos wat niemand nog ooit van tevore was nie. Alles wat hy tijdens sy leven op aarde gedoen het, het uitgeloop op hierdie verschrikkelijke oomlik van donkerte, van totale eenzaamheid en absolute verlatenheid. My God, my God, waarom het u my verlaat? Drie uur die middag, aan die einde van die drie uur se donker, het hierdie uitroep van verlatenheid uit Jesus' hart uit, uitgeskeer. Geliefdes, drie uur was die tyd van gebed. Dit was vir die jode die uur om te bed. Elke dag van drie uur tot vier uur is Godse aangezig dier sy kinders gesoek. Gaan lees wat sê hulle in handelinge 3 vers 1, waar Petrus en Johannes tempel toe gegaan het vir die uur van gebed. Dit is drie uur. Dit is wanneer Godse kinders tyd afgesonder het om met hom in gemeenskap te tree, om in gebed na God toe te gaan. Geliefd is die geweldige betekenis van die donker in drie uur, is dat daar vir Jesus in hierdie uur van gebed, in hierdie uur van gemeenskap, met God, in hierdie uur waar hy in Godse teenwoordigheid moes wees, waar hy die aangezicht van God moes ervaar en beleef het, was daar geen gemeenskap met God moendlik gewees nie. In hierdie uur van gebed het Jesus geweet dat God nie na hom sal luister nie. In daar die tyd van donker was daar vir Jesus geen ondersteuning van sy vader nie. Geen oor om te luister of een skouwer om op te leen nie. Hy was totaal en al alleen en verlate. Daarom geliefd is, sal geen mens ooit die uitroep van Jesus ten volle kan verstaan nie. En hooplik sal ons nooit hierdie verlatenheid hoef te verstaan nie want die enigste plek waar hierdie verlatenheid verstaan kan word, is in jou. Want dit is die plek van totale donkerte en Gods verlatenheid. My God, my God, waarom het u my verlaat? Golgotha was die eerste en die laaste keer dat daar een totale afwezigheid van God was. Dit was die eerste en enigste keer waar God iemand in sy pijn en woorsteling verlaat het. Die een en enigste keer waar God sy rug op iemand gedraai het. Maar Jesus het in daar die donker eenzame tyd die voorhangsel geskeer, so dat God sy versoenings lig tot in die allerheiligste van die tempel kon deurbreek. Jesus is dier die dal van Gods verlatenheid, so dat ek en jy nooit weer dier God verlate sal kan wees nie. 
Selfs al gaan ek en jy dier die dal van doodskade wee, sal ek en jy geen onheil vrees nie, want God is by ons. Geliefdes, dit beteken echter nie, dat ons nie soms in ons leven donkerte gaan beleef nie. Dit beteken nie, dat ons nie ook soms waarom vraag gaan vraag nie. Amal van ons gaan eensamheid, pijn, smart, verlies en donker te beleef. Amal van ons gaan waarom vraag hy, soos David in Psalm 22, waar hy skryf, My God, my God, waarom het hy my verlaat en bly hy ver as ek omhulp roep? My God, ek roep bedags en hy antwoord nie, ook s'nachts, maar ek krij geen ris nie. Ja, ons sal ook soms, soos David vraag, Waarom God, waarom gebeur hierdie dinge, waarom voel dit vir my asof u my verlaat het? En soms sal dit ook vir ons voel asof God nie teenwoordig is nie. Hoeveel keer het ek nie al by mense gesit wat hulle vir my sê, dit voel of God nie by my is nie, dit voel asof God my verlaat het, dit voel asof God nie vir my luister nie. Ek bid, maar God hoor nie as ek bid nie, dit voel vir my asof ek teen die plafond vast bid. En ja, soms voel dit vir ons so, maar geliefd is vandag kry ons die troos, dat het onmoendlik is vir ons om God verlaten te wees. Want Jesus Christus het dit kom verander. Jesus Christus het gestaar vir ons, was God verlaten vir ons, so dat ek en jy nooit weer so hoef te voel nie. God sal nooit weer sy rug op die mens draai nie, as gevolg van dit wat Jesus Christus kom doen nie. Dit is die volle betekenis van die donker dood van Jesus. Christus was God verlate, so dat ek en jy nie God verlate hoef te wees nie. Christus was geheel en al alleen, so dat ek en jy nooit weer alleen hoef te wees nie. God het sy rug op Jesus gedraai, so dat hy nooit ooit weer sy rug op ons hoef te draai nie. Nooit sal ons roep, sonder dat God luister nie. Jou en my alleenheid soms, is ons eie gevoelens van machteloosheid en van verlatenheid. Ons eie gevoel van vrees en benauwdheid en onkunde Maar wanneer ons vandag waar die voet van die kruis gaan sit, moet ons Jesus hoor roep. Hy roep dat nie een van sy kinders ooit weer sonder God sal wees nie. Nie een gebed, nie een versichting, nie een woorsteling, nie een verlange sal ooit weer op doewe oore val nie want Jesus is dier God verlaat, so dat ek en jy nooit weer dier God verlaat kan wees nie. Geliefdes, op hierdie goeie vrijdag, hoor weer die pijn van verlatenheid, wanneer jou heiland ter wille van jou roep, my God, my God, waarom het jy my verlaat? so dat ek en jy nooit weer verlaat hoef te wees nie. Amen. Kom ons uit die oor en dan bid ons saam. Heer en Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat ons van ochend gehoor het, dat Christus bereid was om hierdie eensame pad vir ons te stap. Dankie Jesus Christus dat hy bereid was om aan daar die kruis te sterf, om hierdie algehele verlatenheid te ervaar en te beleef, so dat ons dit nie hoef te beleef nie. Vader, ek dink nie, ons snap waar dier Jesus gegaan het, ter wille van ons nie. Ek dink nie, ons besef wat er angst, eensamheid, verlatenheid, hy moes beleef het nie, wat het donkerte, hy ervaar het nie. Ek dink nie dit wat ons ooit sal beleef, kan ooit daarmee vergelijk word nie. 
Dankie Christus dat u bereid was om dier dit te gaan vir ons. Dankie Vader dat, dat u bereid was om Jesus' hand te los, so dat hy verlaten kon wees, so dat ons as die kinders nooit die hand hoef te los. En ja, Vader, soms beleef ons eenzaamheid, soms beleef ons donkerte, soms beleef ons angst en hartseer, machteloosheid en hoopeloosheid, maar dankie dat ons kan besef dat selfs wanneer ons dit beleef, ons nie alleen is nie. Selfs al gaan ons dier die dal van doodskade wee, ons nie alleen is nie. As gevolg van Golgotha, as gevolg van die kruis, as gevolg van Christus, wat dier hierdie verlatenheid vir ons gegaan het. En daarom kan ons nie vandag genoeg dankie sê. Help ons om wanneer ons momente van verlatenheid beleef, wanneer ons momente van waarom vraag vraag, dat ons altyd sal onthou, ons is nie alleen nie. Jy is by ons. Jy is daar om ons te help. Die voorhangsel is geskeer. Daar is versoening, daar is herstel, daar is teenwoordigheid. Dankie daarvoor. Heere, help ons om in hierdie paastijd werkelijk te beleef wat ons moet beleef, so dat die opstanding op opstanding zondag vir ons soveel meer betekenis het. Dankie vir Christus, dankie vir die opoffering, dankie vir die vergifnis van sondes, dankie vir die kruis. Ons bid hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes op hierdie goeie vrijdag met jou kon deel. Ontvang dan nou die sien van die Heere. Die Heere is boe jou om jou te sien. Die Heere is onder jou om jou te dra as jy dalk mag val. Die Heere is voor jou om vir jou die pad gelijk te maak. Die Heere is achter jou om die aanvallen van die boese af te weer. Die Heer is binnen jou om jou te lei met sy heilige gees. So sien die drie enige God jou van nou af tot in eeuwigheid. Amen. Geliefdes, bly gezond, wees geseend. Tot ziens.